Ich möchte Ihnen heute einfach mal zeigen, wie schnell und einfach Sie Zähler über MBUS auslesen und deren Daten in der Gebäudeleittechnik weiterverarbeiten können. Dazu habe ich einen kleinen Aufbau vorbereitet. Hier habe ich einen Zähler, einen PC und einen MBUS zu Bugnet Gateway MBUS GE20B. Das Gateway wird über 24 Volt versorgt und der MBUS Zähler ist direkt an das Gerät angeschlossen. Zum PC besteht eine Netzwerkverbindung. Dann will ich mal beginnen. Die Gateways kommen ab Werk mit der IP-Adresse 192.168.1.101. Dies und auch das Anschlussschema ist auf dem Begleitzettel klar dargestellt. Der PC hat im Idealfall eine IP aus dem gleichen Adressbereich. Hier hat er die 192.168.1.23. Dann kann ich mich ganz einfach per HTTP direkt auf das Gerät verbinden. Es erscheint die Webseite des Gerätes, welche die komplette Konfiguration erlaubt. Alternativ stellt Solvimus auch ein Tool zum Auffinden der Geräte im Netzwerk und zum Setzen der IP-Konfiguration zur Verfügung. Damit können Sie schnell die richtigen Einstellungen vornehmen oder auch DHCP aktivieren. So sieht die Webseite auf dem Gerät aus. In verschiedenen Tabs kann man diverse Einstellungen vornehmen. Im Regelfall funktionieren die Werkseinstellungen meist schon. Neben den allgemeinen Einstellungen im Tab General gibt es Ausleseparameter im Tab Configuration oder Einstellungen zum Bugnet im Tab Surfer. Das müssen wir zunächst aktivieren. Für die Arbeit mit den Zählern ist dann das Tab Meter das Entscheidende. Hier sieht man eine Übersicht aller Zähler und deren Daten. Aktuell ist die Liste noch leer. Nun suchen wir einfach mal den angeschlossenen Zähler durch Drücken des Scan-Button. Und siehe da, da ist der Zähler, gleich mit seinem ganzen Datensatz. In der letzten Spalte sieht man dann auch gleich Bagnet-Nummern. Wir vergeben dem zweiten Wert gleich einen Klartextnamen, um später damit einfacher arbeiten zu können. Schnell noch speichern und dann schauen wir doch gleich mal mit einem Bagnet-Tool. Wir nutzen hier beispielsweise Backeye. Mit einem Discover finden wir das Embus Gateway und können dann auch gleich automatisch die Werte abrufen. Jetzt sieht man die Objekte, die das Gateway bereitstellt. Schauen wir uns mal unser vorheriges Objekt Energiehaus 1 näher an. Da sieht man den Wert, die Einheit und auch eine Beschreibung dazu. Genau das, was über Embus eingelesen wurde. Hier nochmal alles zum Vergleich. Stimmt überein. Das war alles. Schon sind die Embus-Daten in der Bugnet-Welt verfügbar. Ich schließe jetzt nochmal einen weiteren Zähler an. Die Polarität ist bei Embus egal. Im Gateway scannen wir nun erneut. Da ist der zweite Zähler. Auch er liefert einige Werte mit. Ich vergebe einen weiteren Klartextnamen. Also gehen wir jetzt nochmal zu Bugeye und lesen das Gateway neu ein. Das sind die Objekte. Nehmen wir nun das Objekt Wasserhaus 1 und vergleichen. Stimmt mit dem Zähler und dem Gateway überein. Verlieren Sie zukünftig keine Zeit in Ihren Projekten. Scan und fertig. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.